that has already occurred. Nerti dan nerti kerjanya orang karya yang lain. Efek tu orang nampak kerjanya, adun dia cause kan ini cuci bawa na expose factor atau sahaja. Perih sampai orang kerjanya ni udah mana perih orang ini lori child delicate dia na. Mula jeram dia di sini lekaran orang dah, le delicate dia tu lah. Adanya boleh delicate dia tu. Orang tu sahaja udah mana dengan ni ane perih orang dah. Orang tu baik ke mana macam mana dia na. Aa orang tu putih ye ingin orang tu criminal activities activity already kerjanya. Ingin ini aktiviti yang itu guna apa tu? Ah, adanya kucing, nama kita study nanti. Tapi kalau water boleh guna, ini kute orang daya pun mungkin ada. Soal cepat boleh guna. Hari itu boleh ter, parents ini itu boleh ter. Nama kita orang yang variable ni orang control tu illah. Variable orang dia orang, adanya effect tu mau dia orang. Jadi nama kita orang dia road course senior sih itu boleh guna study sah. Apa nama kita orang water boleh water boleh guna. Family, school. Then, peer group effect, either neighbor, socialization, all the things we have done in our response factor research. We have done this 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 research. The research has a control or a comparison group. We have done this control group. We have done this comparison group. That is the behavior. This is the behavior. Jadi behaviour itu baru yang mana kami ram, nama kita delicate children, natural sekarang orang orang itu jadi lelaki mana. Apa nama orang orang pergi ke mana? Jadi, ah orang ini kategori lola, korai ada yang kau tinggal lagi. Apa adanya nama orang mau ke mana? Orang orang study ini cuma matri ulo, ah study je itu, nama orang korai lola kau tinggal lagi. Experiment group apa, alam, angar ini, comparison siapa yang dia nama orang group ini kau dia tu. Angan orang dua group ini sama, sama lagi. Ada itu delicate orang orang korai kau tinggal lagi itu. Our family background, we have to go to all of them. We have to go to all of them. We have to compare the mandatory group. That's not the case. We have to do what we have to do. The second character is the behavior, action, event for the treatment. The independent variable of the research cannot be manipulated or changed. The independent variable is the research. Yang itu ni orang orang saya lalu, ah, orang tu cegah orang la, kapasiti orang tu tak nampak la. Orang sahaja orang tu ni lelai, tu ni saya pergi ke mana, entah orang itu ni orang tu, polis kami orang di sana, orang ni ikut tinggal orang kena setan orang ni, saya orang tu cili orang ni, ini kiri ikut tinggal, yang tu pun orang ni ayi, orang ni awak tu orang ni, orang tu cili cili orang ni, orang tu cili orang ni, ini orang tu cili orang ni, 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 orang tu Ini cerita yang orang lada ini kira, ini tu program yang the studies nada ta. Jangan orang pergi, friend tu terus tu ni orang beri orang lada, jangan pergi nasi lewana, apa jangan orang pergi, ini kuti orang lekar, kandu, korai kuti orang lada, orang ini orang kandu, jangan orang ambat kuti orang lekar itu orang lada, ini kira awal semua orang lada, yang the studies ni mana itu, ini ni tu, ini kuti orang ni saya study je dia, orang orang tu ni saya study je tu, individual difference ni ada sedikit je, apa ni tu? Kriminal mandal, jadi kita perlu asal mula tu orang. Okay, then. Ipet tu saya ni, saya pergi ke sekolah ni orang baru kuti kalau yang boleh itu. Normal aja kalau itu. Ini ni tu. Ini ni ni ke ini kuti ini delicate ni adalah kuti kalau ni ni kunci ni yang betul dia. Ini ke orang tu study je, dia tu reported dengan matra ni betul dia. The research focus on the effects. Research mana cause Karena mai di kita dulu research sana unnie cegah ni dia. Ia efeknya itu bawa. Yang mana itu matra me orang pradanya ni dengan itu. Esports faktor research sila efeknya matra me pradanya ulu. Itra itra karya yang ada di sini di kita ni enak dulu. Ada sebenar di dalam course anda ke arah mana usah tu nus study nada tanya ni matra. Then the page number twenty one ada tau. Ni orang tu second book ni. Then the research tries to analyze how one what aspect of an event? Yang ni ni endu kanda itu nada. Ada kanda tu. Tapi research itu kanda tu, kan? Kau itu, nama kita ni boleh study je itu. Yendu kanda ni itu nada. Ada yang ni ni ada ni itu sahaja je itu nana. Ia putih ini ni ada. Ada perih mandar ke sana ni le. Ia perih dua sini mumbal orang dia nana. Yendu kanda itu. Ia ni ada perih itu. Ada perih itu. Ia 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 ada perih itu. Video itu, no? Ayat ini jangan yes, ah, escape mekanisme lagi, ah, berada dalam terang lebih itu, no? Adik poli orang lah, adik dia, ia ni lah, na, yang mood marah itu ni kuki, lagi family background orang orang itu, cik, 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 cik
അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കോടതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ അത് നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ്കോസ് വാഗ്ദോയെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റിസർച്ച് എസ്കോസ് പോസിബിൾ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും വരാനുള്ളതുകൊണ്ടാവും എഫക്ട്സും കോഴ്സസും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് റിസർച്ചിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പ്രോബ്ലം എസ്പോസ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പോയി കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തുകയല്ല ഓൾറെഡി ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തൊന്നും പോകണ്ട നേരത്തെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകണമായിരുന്നു പ്രോബ്ലം ആയതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രോബ്ലം നിപ്പുണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇത് നോക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഈ എഫക്ട് സെക്കൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതേ കൾച്ചറിൽ നിന്നും വന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന എന്ത് കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്ന ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്ന നമ്മുടെ പാലക്കാട്ട് ഇതിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കൂടുതലും ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ബാക്ക്വേഡ് കൾച്ചർ ആണ് അങ്ങനെ വേറെ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു ഒത്തിരി ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കൾച്ചർ ഉണ്ട് ആ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ വിചാരിച്ച ബാക്കി നമ്മുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹൈ കൾച്ചറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ എത്തുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള വേറെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ന് കുറെ അധികം സ്റ്റഡീസ് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ദെൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പോവർട്ടി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം കുട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ കൊണ്ടാവാം എന്തും എന്തും ആവാം നമ്മുടെ and secondly ma'am uh, request und please uh, shall english le uh, instructions tarangi okay okay thank you i'm giving steps of exposed factor research first one is determining the problem exposed factor research in exposed factor research the the researcher has no power only can check the what is happening then first one is uh, determining the problem determining the prob- problem there already there there is a problem we don't have to identify the problem there is a problem the second one if we get the problem then we went to look the literature review literature re- review we are getting from net uh, google search we can get it from google search then that third formulation of hypothesis formulation of hypothesis means a suppose part to research there are alternative hypothesis are there null hypothesis are there then we are getting the effect then tentative assumptions the next step is designing the approach which approach we have to design approach vannitte baaki ullavarku kedo approach vannitte ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദ ഇവർ 
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ടെസ്റ്റുകൾ ഏത് അപ്രോച്ച് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ തന്നെയാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് ആണ് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ പോയി നോക്കുന്നത് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും അതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന ആരും അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള ആരും പി എച്ച് ഡിക്ക് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ടൂൾസ് അത് പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് പി എച്ച് ഡിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് പോവാറ് സാധാരണ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനും നമുക്ക് റിയലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയൊക്കെ കിട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൂൾസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു വൺ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനും ഉണ്ട് കൺക്ലൂഷനും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്ര മാത്രം പെർസെന്റേജ് ഇത്ര വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ആകെ ആറ് സ്റ്റെപ്പേ വന്നിട്ടുള്ളു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെലിക്കൻ ഡെലിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലനെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് എക്സ്പിരിമെന്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് മെയിൻലി യൂസ് ഇൻ സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് സജാസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മെഡിസിൻ ബയോളജി അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൈൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പിരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ സൈക്കോളജി ലൈഫ് സയൻസ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡിക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിലായിരിക്കും അഡിക്ഷൻ അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറി കറക്റ്റായിട്ട് ഏജ് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഡിസീസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസും സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലരിലെയും സിംറ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഡിഫറൻസ് വരും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടർ റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ അവരെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ കുട്ടികളോ ആരും ആകട്ടെ കുട്ടികൾ മാത്രം ചിന്തിക്കണ്ട അഡൽട്ട് ഹുഡിലാണെങ്കിലും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിൽ പ്രസ്പെഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ മാത്രമാണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പാത്തോളജി വരാറുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിവരെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഇവരെ ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളവർക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണേലും അവരെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അറിയാലോ
നേരത്തതിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോയിൽ നമ്മൾ പോയി കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതിന് കാരണമായതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് ആ കോഴ്സ് എന്താണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച അത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ തെറാപ്പികൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഏതൊരു സമയത്തും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും കൂടിയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഇവർക്ക് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് റിസർച്ചർ പളർന്നു തൂക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിസർച്ച് നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് റിപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ അടുത്ത അഡോൾസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ കൊടുത്ത ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് അതിന്റെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചർ ഒന്നുകൂടെ അത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പില്ലായിരുന്നോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തോ ദ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ദി കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് തേർഡ് വൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് സബ്ജക്ടഡ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് and independent variable that means we are we are giving the interventions for this groups then we are checking the cause and effect relationship and after that we are treating the causes what are the causes then it is replicable we can the same interventions we can use another time also അളക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവരിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അളർന്ന് മാറ്റാം അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പോസ് ഫാക്ടോ റിസർച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ ദ സബ്ജക്ട്സ് മേ വേരി ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തില് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ഹോമോജിനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരാണ് അഡോളസൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായി അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കൾച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോയി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിസർച്ചിന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പോലെ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആണ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പോയിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂള് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോവുക ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുറെ കുട്ടികളെ എടുത്തേ ഇവരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ മാറ്റാൻ പോകുന്നു മറ്റത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തും അവരെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അവരെ മാറ്റി എടുക്കും എന്നതാണ് ഇവരെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ പോയി രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ എടുത്തു ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ടീച്ചേഴ്സിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തരികയാണ് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയും ബിയും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം സ്കൂളുകളിൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എയും ബിയും ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ അവര് ആബ്സെന്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതേപോലെ ആബ്സെന്റ് ആകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് അവര് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇവര് പറ
അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിനെ തന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തൊന്നും നടത്തുന്നില്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുത്തു നമ്മള് ദിവസവും അവിടെ കയറും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തോളം അവരോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവരെയും പേഴ്സണലായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സിറ്റുവേഷൻ അവരെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ഒന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ എല്ലാം ബിഹേവിയർ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു യെസ് ഏ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സ്റ്റേ മെത്തേഡ് എവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിലെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് മാറ്റിയാണ് ലൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിനെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് അവരുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പം ബോത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് എല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ആരുടെയാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രോഷസ് ഇൻഡ്രൂബ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റും റെപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതിനെ വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ റെപ്ലിക്കബിൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും ഫീൽഡ് റിസർച്ചും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് രണ്ടും നോക്കണം നിങ്ങൾ എസ് പോസ് ഫാക്ടോർ റിസർച്ച് എസ് പോസ് ഫാക്ടോർ റിസർച്ച് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് വരാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ കേസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ സിംഗിൾ കേസ് ഒരൊറ്റ കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഒരു കേസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് പോയി കണ്ടെത്തി അതിനെ മാറ്റി പിരിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെട്രോളജി എളുപ്പം അല്ല കേട്ടോ ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസില് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിസർച്ചാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് സബ്ജക്ടിനെ നമ്മൾ വേറെ 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 തിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട അൻപത് പേരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഈ പത്ത് ഗ്രൂപ്പിനും അവർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് റിസർച്ചറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈൻ വേണോ അതോ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേണോ ദെൻ പ്രീ ടെസ്റ്റ് വേണോ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വേണോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന റിസർച്ചറാണ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബിഹേവിയറല്ലേ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളോട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവരിൽ എത്ര മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു വേണം ഹ്യൂമ
കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പോയില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കേസ് സ്റ്റഡി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ആയിരിക്കുമല്ലോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കേസ് സ്റ്റഡിയെ സാധാരണ ബി എഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണേ കേസ് സ്റ്റഡി സാധാരണ ബി എഡിന് പോകുമ്പോ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വിടാം ബി എഡിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വിടുമ്പോ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു കേസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇവര് പോയി കേസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തും ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികൃതി ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ ആ വികൃതി മീൻസ് ചിലപ്പോ അത് അവർക്കൊരു മുൻഗണന കിട്ടാനോ അവര് ഒന്ന് ഒരു പ്രിഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു പരിഗണന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടിലെടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കേസ് സ്റ്റഡി എടുക്കാൻ പോണത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടം പോലെ വരും അപ്പൊ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയാണ് അത് ഒന്നാവാം കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാവാം അതിൽ കേസസ് ആവാം കുറെ അധികമാകാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ഇപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റി ആവുമ്പോൾ ബിഹേവിയറിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് ഒരു കേസ് ആവാം കുറെ കേസുകളാവാം ഈ കേസുകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ എല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് വരുവേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു കേസ് വരികയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നോക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അവരെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ അളക്കുകയോ ഓക്കെ ഇവർ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നളക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ നടക്കുന്ന സ്റ്റൈല് നോക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് കയറി വരുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരും ഇവർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്നും എടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ അപ്പൊ എടുക്കുമ്പം ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് എന്താണ് ഇവര് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കും വരുന്ന ആളെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ് ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വരുന്നു എന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടേ അമ്മ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ചേറിട്ടില്ല അവർ എത്തുകയും ചെയ്തു വന്നിങ്ങനെ ബൈക്കിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് മുന്നേ ചെയ്യാൻ കയറി വന്ന് സാധാരണ ഒരാളെ വന്നാൽ കേട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കയറി വരും ഒപ്പം നടത്തി കയറി ഇത് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ വന്നു എന്നിട്ട് ഇവരറങ്ങി പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിടാൻ പോകുന്നതും വാതിലൊക്കെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോയ പോലെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കാട്ടും ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞു മോൻ പൊക്കൂ ഞാനിത് കേസ് സ്റ്റഡി ആണേ പറയണതേ അതെയല്ലേ മോൻ പുറത്ത് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവനെ വിട്ടു ദെൻ ഞാൻ നോക്കി ഈ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മാവനുണ്ട് ദെൻ ഈ കുട്ടിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആയി അമ്മ ഓക്കെ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കൈയെ പിടിച്ച് കേറ്റുകയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടത് നല്ല ദേഷ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ മറുപടി അവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു
വീട്ടിലെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ വന്ന ഈ അമ്മാവൻ ഈ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും ഇങ്ങനെ അമ്മാവനോട് ഇനി എന്റെ ഇവളാണ് മൂത്തകുട്ടി ഇതിന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും പേര് ആ വീട്ടിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വരുന്നു കൊച്ചിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവൾ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് തലകർക്കുമായിരുന്നു ഛർദി ആയിരുന്നു ഛർദി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തി ഓക്കെ ഞാൻ സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ബാക്കി മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങി പനിക്കും വാങ്ങി ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ നടക്കുന്നില്ല ഈ കൊച്ചിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നാവ് കൊഴിഞ്ഞു പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പറ്റി കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഈ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കാമോ അവളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനോട് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇലവന്തിലെ റിസൾട്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ കോളേജ് വിടാനുള്ള വൃത്തിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കാരണം ഇലവന്തിലെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം എനിക്ക് കൂടി ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതല്ല റീസൺ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് അഡ്മിഷന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ മേഴ്സി കോളേജിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കോട്ടയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ തരാം അപ്പൊ കുട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും അവൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പോയി കുറച്ച് മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിരവധി കാര്യമായ മെഡിസിനെ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആ മെഡിസിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവരെ വിട്ടു ഇവരെ വിട്ടിട്ട് ഡെക്സോറൻസ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ആ തന്നെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ കൊച്ചിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കേസ് സ്റ്റഡി ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോണേ ഈ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സോഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് തെറാപ്പി ആണ് റിലാക്സേഷനും ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ കുട്ടി വീഴും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാലിലും അവളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിയെ ചെയ്തത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിൽ ആ ഒരു വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് കുറവ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഇമോഷണൽ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അരെ കൂടെ മോന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് നോക്ക ഇത് വിഷ്ണുപ്രിയ ഇവൾ ട്വൽത്ത് ഫെയിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബ്യൂട്ടി പാർലറില് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ബ്യൂട്ടി കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവള് റിക്വസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ പേരൻസിനോട് പറയണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിഷ്ണുപ്രിയ ആരാണെന്ന് ഇവളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവള് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചിന് അത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുപ്രിയ നോക്ക് അവള് അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് അവളുടെ കയ്യില് അവൾക്ക് നാല് വയസ്സ് അവളുടെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം കൊച്ചിന് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ ട്രെയിനിലിരുന്നു അമ്മ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അമ്മ തിരിച്ചു കയറി പിന്നെ ദെൻ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവര് വന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിന് പാലക്കാട് വന്ന് നിന്നു മലമ്പുഴ ആനന്ദ് കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ കുട്ടിയെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അവളോട് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ
ഈ നാട്ടിൽ ശേഷം എത്ര ഒരുപാട് അറിയാമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിലും ആവും പിന്നെ സ്കൂളിലെ വിശേഷം ഞാൻ അമ്മ അതൊരു സൈലന്റ് കുട്ടിയാണ് ആരോടും ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായം അത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവള് ഒരു രണ്ടര ആകുമ്പോ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലായിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊരു ദൈവ വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അറുപത് ഇരുപത്തി വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് കാഴ്ച തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂ എനിക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഈ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ഈ കൊച്ചിനോട് പറയാണേ എനിക്ക് രാത്രിയെ പേടിയാണ് മോളെ രാത്രിയെ പേടിയേ നമുക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ട് കുറേശ്ശെ ആ അപ്പൊ വല്ല ചേമ്പിര അനങ്ങുന്നതാണോ വയല് അനങ്ങുന്നതാണോ ഇനിയതോ പ്രേതൃത്തിയാണോ പോലും എന്തിനെ കൊച്ചിനെ പേടിയെന്ന് ചോദിച്ചോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് അടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞേച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോ അനിയത്തിയിലൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ ഇളയ അമ്മാവൻ വന്ന് എന്നെ അസോൾട്ട് ജസ്റ്റ് കയറി പിടിച്ചുള്ളൂ കാറി ബഹളം വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർ എന്ത് പറയുന്നത് അയാൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അയാൾ പോയി കേട്ടോ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പോയി നേരം വിളിച്ചു ചെന്നു മൂത്ത അമ്മായിയോടും സ്വന്തം അമ്മയോടും പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാം അവർ എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു മോളെ ഇതാരോടും പറയരുത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരോടും പറയുന്നു കുട്ടി ആരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിട്ടേ സൈക്കോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അനുഭവം കേട്ടാവോ സൈക്കോ സുമാറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു ശരീരം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആയി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചു പ്രോബ്ലം കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെ കേസ് കൊടുത്തു വന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കേസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഫാമിലി തന്നെ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഫാമിലിയിൽ തന്നെ തീർത്തു ഇതാണിപ്പോ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിലെ ഈ കുട്ടിയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നു കേസ് അപ്പൊ ആ കേസ് സ്റ്റഡിയെ ഞാൻ എടുത്തു അത് സോൾവ് ചെയ്തു അതിന് തെറാപ്പികൾ കൊടുത്തു കുട്ടി സോൾവ് ആയി പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കേസ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് തെറാപ്പികൾ മനസ്സിലായി സോഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റീവ് തെറാപ്പി നടത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പി നടത്തി ഫാമിലി തെറാപ്പി നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എത്ര ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയോ അത്രയും ഇന്റർവെൻഷൻസ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ ഇന്റർവെൻഷൻസും കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഇളയ അമ്മവൻ എന്ന ആളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കിട്ടും അവരുടെ എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് എൻവയൺമെന്റ് മാറ്റി കൊടുത്തു ഇനി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു ശേഷം കേസ് സ്റ്റഡിയിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് പറയാ കീറി മുറിച്ച് മുഴുവനും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എവിടം തൊട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയോ അവിടെ മുതൽ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി കേസ് സ്റ്റഡീസ് അതായത് നമ്മള് ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ കേസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ കുറെ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പൈലറ്റ് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വാഴ്ചടക്കട്ടെ അതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചുണ്ട് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും മുഖ്യ വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടത് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഒരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തും കുറെ കുറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ആദ്യമൊരു സ്റ്റഡി നടത്തും എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ കേസസ് എവിടെ വേണേലും കിട്ടാം ഒരു സ്ഥലം പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറെ കേസുകൾ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കോട്ടയം സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്നല്ലല്ലോ കയറിയതല്ലേ ഇപ്പം ഓക്കെ ദെൻ കോട്ടയം സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായു റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത്
അപ്പൊ അവിടെ വായു റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവിടെ മിക്കവാറും മെന്റൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലുണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ഈ മലകളുടെ അടിവാരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംസ്കാരമുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും കോട്ടയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിട്ടു കക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മലകൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അടിപാരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അവ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് എന്റെ കേസ് അതാണെങ്കിൽ ഞാനത് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒരു പല സ്റ്റഡി അവിടെ പോയി നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന തേർഡ് വൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അതാണ് സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ അടുത്ത ടീച്ചറിനെ കൈമാറുകയാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയാല് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടീച്ചറിന്റെ ചോദിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോ ഒമ്പതിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേസ് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ പുറകെ പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പറയാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കുട്ടി കമ്പനി അവന്റെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും ഇനി ഒന്നാം ക്ലാസ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നും എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെയൊന്നും പറയുന്നത് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അവൻ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുതലിങ്ങനെ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേ ഇത് പറയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന അവസ്ഥയില് എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു മോന്റെ അറിയാപ്പം പറയത്തില്ല മോനെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെത്തി ഒമ്പത് അഞ്ചു പതിനാല് വയസ്സ് മോനെ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ മോന്റെ കേൾക്കാൻ തന്നെ പറയണം എന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് എന്നും വഴക്കായിരുന്നു എന്നും വഴക്കായിരുന്നു ദിവസം പോലും ഇല്ലാണ്ട് വഴക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള വീടാണ് നടുമുറ്റൊക്കെ ഉള്ള വീടാണ് ആ വീടിന്റെ അവിടെ ഒരു തൂണയിൽ ഞാൻ ഉറുകി പിടിച്ച് അതേ കുറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വന്ന് ചീത്ത പറയുമ്പം എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്റെ ബ്രദർ പോയിട്ട് എന്ത് പറയും മറുപടിയൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഈ പേര് ഈ വീട്ടിൽ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടി അഡോളസെന്റ് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇതേ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ വേറെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അമ്മ ആ ഒരു ഇരിപ്പിരുന്നത് ഇന്നും കൊച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതായിട്ടും മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഡോക്ടറിനെ റെഫർ ചെയ്ത് വിടുവാണ് ചെയ്ത് കൗൺസിലിംഗ് കാരണം കുട്ടി അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പഠി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് കേസ് സ്റ്റഡീസില് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇവര് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോസ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നെഗറ്റീവ്സം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ അതിനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇട്ടത് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അതേപോലെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് നെഗറ്റീവ്സും മനസ്സിലാവുന്ന നെഗറ്റീവ്സം ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നേ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ആ പെൺകുട്ടിയാണ് വീട്ടിലെ ഒമ്പത് എവിടെ ഇരുന്ന സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് കൗൺസിലറെ കണ്ട് ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വരുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞതോ ആ എനിവേ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇവള് വീട്ടിൽ
ഇപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞൊരു പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മോളെ നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം നീ കയറി വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവൾ എടുത്ത മൈലെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അമ്മ പോകുമ്പം അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകാറ് അമ്മ ഒരിടത്ത് ചെന്നിട്ട് വിളിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല അമ്മ പോയപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പോയത് ഞാനും പോയി എന്റെ ഇഷ്ടമായി വളരെ ഇത് ശരി അതിലെ തെറ്റും ശരിയെന്ന് നോക്കണ്ട ആ നെഗറ്റീവ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൊച്ചിന് ഈ കൊച്ചിന് തന്നെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞ കുറെ പരാതികളുണ്ട് ഇവളോട് ഒന്ന് നാട്ടിൻപുറമാണ് മിറ്റം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതോടെ കിടന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഡ്രസ്സ് കഴുകാൻ പറഞ്ഞാല് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴുകിയാൽ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവോ ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയും ആവാം അതൊരു കുഴപ്പമല്ല പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തിനും നെഗറ്റീവ് എന്തിനും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ്സും വരുന്നിടത്ത് കേട്ടോ ആ രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനൊന്ന് മേഴ്സി കോളേജിലുള്ള സമയത്താണ് പാലക്കാടെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അവൾ ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആണ് വീട്ടില് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അവസാനത്തെ സെമ്മിന്റെ എക്സാം വന്നാൽ പോയി എഴുതിയില്ല അവിടെ പോലാണ് അവൾക്ക് അസുഖം വരുന്നത് പിന്നീട് അവൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി അവളെ അമ്മ അടിച്ചാൽ അവൾ അമ്മയെ തിരിച്ചെടുക്കും അച്ഛനെ ആയാലും അമ്മയായാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമായി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മരുന്നുമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി വരുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആരോടോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു നീ മേഴ്സി മാമിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടേ മേഴ്സി മാം ചെയ്യുള്ളൂ പേരന്റ്സിന് ഫേവർ ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലോ മറ്റാണ് ഈ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ കൊള്ളാന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടി വൈലന്റ് ആണ് ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്കാണ് അവരുടെ കയറുന്നത് പേരൻസിന് ഒരു തരി പോലും ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ അതേ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യ കൊച്ചിന് ഈ മരുന്നെല്ലാം കൂടെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് ആകെ രണ്ട് കോളേജാണ് അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വിക്ടോറിയ കോളേജും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മരുന്നെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതിന് ഇത്ര മാത്രം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് പൈപ്പോളാന്ന് സ്കിസ് ഒക്കെ എനിക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആരാ കൊടുത്തേക്ക് നോക്കി ഇവൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടായി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണോ ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല ഞാൻ ഇത് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവളുടെ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ വയലന്റ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഇതിന് ഈ ഫിഫ്ത് സെമ്മിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോർത്ത് സെമ്മ എഴുതുന്ന സമയം വരെ ഈ കുട്ടി എക്സ്ട്രീംലി സൈലന്റ് ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത്രയും നാള് ഈ മോർബിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അവള് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അസുഖം അതും കൂടി കുട്ടി പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് അതുവരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല ആ അസുഖം കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അടുത്തത് അതാണ് ആ ഒരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേസുകൾ അവരുടെ ആൻസിഡൻസ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഓർ കേസസ് എന്ന
എന്ത് കോഴ്സ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് വേരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോളിസ് ഈ ഒരു അത് വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടിസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ടിസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഹൈപ്പോട്ടിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അഫയർ ആവാം എന്തും ആകട്ടെ എന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ എന്നെ പറയുന്നത് എന്തും ആകട്ടെ ഇതുണ്ടാ ഇതാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് കേട്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് റെമഡി പ്രോബ്ലം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് റെമഡിയൽ മെഷീൻ റെമഡിയൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർക്കുന്ന മുന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് അപ്പൊ റെമഡിയൽ മെഷീൻസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ബൈക്കോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കിസോഫേനിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും സ്കിസോഫേനിയം മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല എന്ന് മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് സൈക്കോ തെറാപ്പികളും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വന്ന കുട്ടി ആ എനിക്ക് ഫേവറായിട്ട് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പേരൻസിനോട് യാതൊരു രീതിയിലും അല്ല എന്ന് ആരോ ആ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടാണ് ആ കുട്ടി കാണാൻ വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അവരുടെ വിശ്വാസം എടുത്തിട്ട് സമയാണെങ്കിലും നമ്മളവരോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് കളയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ നന്നാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവരെ നന്നാക്കാനോ അതായത് ഹസ്ബൻഡിനെയോ വൈഫിനെയോ നന്നാക്കാനോ ആ ദൻ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയോ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും സൈക്കോളജി പഠിക്കരുത് ജോലി കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മളെ ആവശ്യം ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത് ശരിയാവില്ല പിന്നെ സ്വയം നന്നാവാനാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് സ്വയം നന്നാവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യരാണ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറമേയുള്ളവർ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകാരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല റിലേഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ അത് ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി അത് ഈ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ലോ ലേണേഴ്സിന് ലേണിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ അല്ലെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിലും റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് സൈക്കോളജിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അബ്നോർമാലിറ്റീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് തറാപ്റ്റികൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ഏതൊരു കേസ് വന്നാലും അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കതിന് ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും സ്റ്റെപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോന്നിനും സൈക്കോളജിക്സ് മെത്തോളജിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഓരോന്നിനും ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ അതെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടേ പറയാം കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഹലോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്നും ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയണേ പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടില്ലേ ഒരാള് എന്റെ മക്കള് പറയാത്ത നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങളിത് കുട്ടികളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആരും വേണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത്
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നിർത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈക്കോളജി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കോണേ കാരണം ഇത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ പോലെയല്ല മറ്റൊരാളുടെ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച തിയറി ഇതാണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുമായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കീറി മുറിച്ചൊരു തിയറി സൈക്കോളജിയിൽ ഒന്നും അതേ എന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ ആരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തർപ്പിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ തിയറി ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പിന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് ഒത്തിരി വേർഡ് പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതെനിക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരിടത്ത് നമ്മളുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നിക്കണ്ടവിൽ നോ എന്നൊരു വാക്ക് നോ എന്നൊരു വാക്കില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏതൊരാൾ വന്നാലും നമ്മൾ എസ് എ പറയാവുള്ളൂ നോ പറയരുത് അവർക്ക് മീൻസ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മീനിങ്സ് ഒന്നും വരരുത് ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നോ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏത് പേഷ്യന്റ് വന്നാലും നമ്മൾ യെസ് ആണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയി മാം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാം ഈ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് മാം ചെയ്യുമ്പം നോ നോട്ട്സ് വെക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി പോലെ മാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യാ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗവൺമെന്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവർക്ക് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് വേണം അപ്പം റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ആരെങ്കിലും അത് എടുത്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെക്കും ഇനിഷ്യലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും അവിടെ നമ്മളുടെ കൂടെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവിടെ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും കേസ് എന്റെ കേസ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പാടില്ല അതെനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് പാടില്ല നമ്മള് ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിലെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലേ കുമ്പസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉദാഹരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞു മറന്നു ഞാൻ സ്പെഷ്യലി പറയാറുണ്ട് എന്നെ വൈകിട്ട് കണ്ടാൽ പോലും എന്നോട് മിണ്ടാൻ തന്നെ കരുത് കാരണം എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല അതേ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കാറില്ല എഴുതി വെക്കില്ല ഓർക്കേണ്ടതും അല്ലത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും അത് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് വിടുക അത് സ്പോർട്സ് റേസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ കാണുമ്പോൾ അത് ഓർക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആ ആ പരിപാടി ഇല്ല അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രഷ് ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവിടെ വന്നായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൺഫൗണ്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾസില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം
നീ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ കൂട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നീ കൂട്ടില്ല നീ ഇത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും പക്ഷെ ഇതെ നമ്മള് ഇന്റേണൽ പ്രസിന് വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ബയാസ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കണം മെന്റൽ ക്യാപ്പിലിറ്റീസ് നോക്കണം ഫിസിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് നോക്കണം ഓരോരുത്തരെ മോട്ടിവേഷണൽ ലെവൽ നോക്കണം കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രസ് നടത്തുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പത്ത് ഡോക്ടേഴ്സും പത്ത് ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ തന്നേച്ച് രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ അവരെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കും കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇന്റർണൽ ത്രെഡ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ആ ഏരിയയിൽ പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സെനോരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മെച്ചുറേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് റിസർച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരവിടെ എത്തി മൂന്നാല് വർഷത്തിലേക്ക് അവർ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി അപ്പൊ ആ ഒരു അവരുടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ബിഹേവിയറിലെ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീടാണേലും വീടിലെ വീട്ടിലെ എൻവയൺമെന്റ് മാറുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോ ഇത് അന്ന് നടത്തിയതല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ഒരു ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമുക്കറിയാം ബി എഡിന് പിള്ളേരെ വിട്ടാ പറയും ഓ വന്നു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനുള്ളവര് ഇതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓ ഇവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെഷർമെന്റ് നടത്തി പോയതാണ് ഓ വീണ്ടും വന്നു ഇവര് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പീറ്റിങ് റിഗ്രഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ മീൻ റിഗ്രഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില സമയത്ത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവര് മാറുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ടീച്ചറിനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ടീച്ചറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അവര് സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പോളിസി ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയാണ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം അതോടൊപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റായ സൈക്കോളജി സ്നേഹിക്കണം അപ്പോഴേ അത് പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്ട് തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന അവരുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാർ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചില സമയത്ത് മൊറാലിറ്റി ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അവരുടെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ എൻ ബി എയിൽ ഒരാള് ഇത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് കണ്ട നമ്മളത് ചെയ്തു മാറുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുട്ടികൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആഹാ
ചെന്ന് നമ്മൾ നിന്നു നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോടുള്ള ഷുഗർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തത് എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വരമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് അവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മ്യൂസിക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ചെമ്പുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് വെറുതെ ടിക്ക് 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 പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ദീറ്റസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ട്രീറ്റസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടത്തിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും ഓ ഇതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തതല്ലേ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പ്രീടെസ്റ്റിന് ഇനി ഫാമിലി എൻവയോൺമെന്റിന് ഒരു പ്രീടെസ്റ്റ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അന്ന് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതേ വീട്ടിൽ കുടുംബകല ഉണ്ടായി ഇനി ആ വഴി പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ചർ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇതെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഓ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യ ആൾ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയി അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വരാറുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും വരാറുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ തന്നെ വേസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇയാൾ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് അനലൈസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കുന്നത് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും കേസ് സ്റ്റഡി ഓരോന്നും എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതായത് സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇക്കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഇക്കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ചീഫ് കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഓഫ് കേസ് സ്റ്റഡീസിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് ഇത് എഴുതി മറ്റാരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസ് എഴുതുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർലി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് അറിയാവോ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലെഴുതും കുറെ വർഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലെഴുതും മറക്കില്ല ഈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പഠിക്കും ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേസ് വന്നു ഞാനിപ്പോ ആ കൊച്ചു വന്നു ആ കൊച്ചന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എപ്പോ വരെ പോകുന്നില്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നിടം വരെ അതായത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ആർക്കമിഡീസ് ആവേശിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ പറയാം ആർക്കമിഡീസിനോട് രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണത്തുപ്പി അല്ലെ അതിനകത്ത് എത്ര മാത്രം സ്വർണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഏതിലെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്യുലേഷനായി പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൾബും ഇന്ന് പോലെ മിന്നു വാസ്തവ്യേന്ന് ഇയാൾ ചെറി കിടന്നപ്പോ വാസ്തവ്യേന്ന് വെള്ളം പോയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എത്രമാത്രം ഈ സ്വർണത്തിൽ എത്രമാത്രം ചെമ്പിന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇയാൾ അങ് അങ്ങനെ ആ അതേ നേക്കഡായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് യുറീക്ക യുറീക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യുറീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അതേപോലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും ആ ചിലപ്പം മനസ്സിലായിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിലായിരിക്കും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണി കണ്ണി നോക്കി ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതില്ല കേട്ടോ അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ മൂഡ് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളോട് പറയാൻ നമ്മളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സിറ്റുവേഷനെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരും അവരായിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ല നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊക്കെ ഡിഗ്രിക്കും സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞ് നൂറെന്നും ആയിരുന്നു പറയാ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ കാണാവുള്ളൂ നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവരായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവരായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ അസസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലും വരാം അങ്ങ് താഴെ വരെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പാനലോർ എക്സ്പേർട്സ് പാനലോർ എക്സ്പേർട്സില് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാനലോർ എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ കുറെ പേരുകൾ പേര് ഇരുന്നിട്ട് എടുക്കുക ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി വന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല തന്നെ ചെയ്യാൻ അപ്പം അതേപോലെയുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും നമുക്ക് അവരോട് ഡിസ്കസ് അതും വഴിയും ആരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോടല്ല നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പേർട്ട്സിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പലരും കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മളറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം നിംഹാസിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും ചില കേസുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബൈപ്പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈപ്പോളാർ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആൾക്ക് ഒ സി ഡി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ സ്കിസോഫേനിയുടെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പൊ ഒരു പനി വന്നാൽ പനിയുടെ കൂടെ ജലദോഷം ഉണ്ടാവാൻ ചുമയുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ജലദോഷം നമ്മൾ പനിയിൽ മാത്രമല്ല എഴുതുക ജലദോഷം ചുമയുണ്ട് അതിനൊക്കെ മരുന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരു എണ്ണം അല്ല ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടൈപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസ്റ്റർബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ ഒ സി ഡി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് ഏതാന്നുള്ളത് കാരണം സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സൈക്കോളജി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇത് പഠിച്ച് എത്ര പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ വായിച്ച് മതിയെന്നല്ല ഇത് എത്ര വർഷം പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് മുതലാണ് എനിക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ അത് മറന്നു പോകുവേ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നാളെ മറന്നു പോകും അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം കുറച്ച്
ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ചിലപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും തോന്നും സൊല്യൂഷൻ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് അപ്പം അവരോട് തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ ഒരു പാനൽ അവിടെ വേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ഒരു പാനൽ വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ അൻലേസ് ഓഫ് സിമിലർ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പല കേസ് സ്റ്റഡീസ് വന്നു നമ്മുടെ ഇനി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശ്വാസികൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രവഞ്ച കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ആളെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു കേസ് പോലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബൈപ്പോളാർ ഒരു പത്തെണ്ണം വന്നാലും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡിപ്രഷൻ ഒരു പത്തെണ്ണം വന്നാലും ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരേ പോലെയുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇയാളിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ ആ സിംറ്റംസ് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ടെറിട്ടറിയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസും സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസും എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും എല്ലാം മാറുന്നുണ്ടാവും ഇത് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടാവും രാവിലെ ഒരു മോഡുള്ളവരുണ്ടാവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു മോഡുള്ളവരുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവരെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇവരുടെ സമയവും ഇതൊക്കെ നോക്കി വേണമല്ലോ ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വേടി ചെയ്ത് വേടി ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒ സി ഡി ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒ സി ഡി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒ സി ഡി എല്ലാം നോക്കി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൈ കഴുകുന്നു മാർബത്ത് ലേഡി മാർബത്ത് കൈ കഴുകുന്ന പോലെ കൈ കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റോഡ് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രമാത്രം അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒ സി ഡി കേസ് വന്നപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല ഇവർക്കുള്ളത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള അത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓരോന്നും അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതാണ് ആരും നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ല ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നു അടുത്തയാൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അവ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയാ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ ജോൺ ബ്രോട്ടാസിനെ പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസരത്തിനൊത്ത് അവസരത്തിനൊത്ത് അല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ തെറ്റുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ എവിടെയാണ് വാക്കുകൾ തെറ്റുന്നത് വാക്കുകൾ തെറ്റുന്നത് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് വോയിസ് കൂടുന്നത് ഏത് വോയിസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ മൂഡ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പഴേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാദി പ്രതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാറുണ്ട് ആ അച്ഛനാണ് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ വരും ആക്ച്വലി അസുഖം മകനായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ളതാവും ഒബ്സർവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇത് ആരാണ് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു അച്ഛനും മോളും കൂടെ വരുവാണ് രണ്ടു പേരും കൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആര് വന്നാലും ആദ്യമെ അകത്തുനിന്ന് കാണും ആരാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ അകത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കോ നോക്കി എനിക്ക് ഇനി കൂടി പിടുത്തം കിട്ടില്ല അച്ഛനാണോ അസുഖം മോൾക്കാണോ അസുഖം എന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടുപേരും നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഉള്ള ആളാണ് ആക്സിന് മോൾ അതുപോലെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് മോള് വന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നിരിക്കും എ
ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടിയോടും കലത്തിനോടും വഴിയെ പോകുന്നവരോടും ഇനി പക്ഷികളോടും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കും എന്നത് ആരോഗ്യശ്രീ ചിരിച്ചെന്ന് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി എന്നോട് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേതായാലും വന്നല്ലോ മോള് എന്നെങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ച കൊസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എനിക്കിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഏത് അത് വേറെ കാര്യം എന്നാലും അപ്പൊ അവള് കലാത്തിലകമോ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മരുന്നും കഴിക്കാണ് അമ്മയില്ല അച്ഛൻ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മോളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ടൈം എന്റെ ടൈം അല്ലേ തീരും കേട്ടോ പേടിക്കും കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടി ഇല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് മോളെ ഈ ഗുളിയെ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താ അവസ്ഥ അതെ എനിക്ക് അപ്പൊ അസുഖം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ മുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിയും സാവകാശം ഹോമിയ മരുന്നിന്റെ മാറ്റാം കൊച്ചൊന്ന് കഴിക്കാതിരുന്ന് നോക്ക് നാളെ സാറ്റർഡേ മറ്റന്നാൾ സൺഡേ രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് വരും നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം കൊച്ചു സമ്മതിച്ചു ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കണ്ടതേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ സൈഡ് എഫക്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിക്കണ്ടാവും കൊച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചില്ല തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഭയങ്കര പോകണം ഭയങ്കര കണ്ടിട്ട് പോകണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയും അസുഖം വരും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകും ആകെ പാടും അവളെ അപ്പൊ അവരെന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇന്ന സ്കൂളിലല്ലേ ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം കൊച്ചു പോയി സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി ആകെ പാടെ എന്തായിരുന്നു റീസൺ എന്നുള്ള പറയണ്ട അതിന്റെ റൂട്ട് കോഴ്സ് കൂടെ ഇവിടെ അമ്മ പരിഗണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു പരിഗണന ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കിട്ടിയില്ല അത് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പത്തിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് ഇവര് നേവി ഡോമറ്റോ ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എറണാകുളത്തായിരുന്നു അമ്മ ആ സമയത്ത് പി സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയാ ക്രഷില് കൊടുത്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു നോട്ടക്കുറവ് ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് തോന്നുന്ന അവളോട് സ്നേഹമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് മക്കളെ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന മോളെ തന്നെ ചെറിയ പിന്നെ ആ അമ്മയ്ക്കാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തത് കുട്ടിയോട് ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ അവരോട് പെരുമാറണം ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേ ചക്കരെ കുടുംബമാണേ അവരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാം ഞാനൊക്കെ മോനൊക്കെ പോകുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു വിടും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണോ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോ അതേ സ്മെല് തന്നെയാണോ എന്നറിയണ്ടേ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ഒരു കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടതില് എന്നാലും നമുക്ക് അവരോട് കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലും ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അതാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറാൻ ഇവിടെ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അവരുടെ ആൻസറും ആ ആൻസറിന്റെ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് കിട്ടുകയുള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ
അതേ സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ അവരെ അതേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി അഡൽഹുഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് കോൺഫൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ എൻവയൺമെന്റിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റിസേർച്ച് ചെയ്യാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഫാമിലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്നും അപ്പൊ അതിന് ക്ലാസ് എസ്പിനും എന്നോടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കിലെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും ബുക്കിലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ടൈപ്സില് നമ്മളത് കീറി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാല് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇലിസ്ട്രേറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആക്കണം നമുക്ക് ഒരു കുറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു കേസാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് നോക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇലിസ്ട്രേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇപ്പം എന്റെ എന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിള് ഒരു ദിവസം ഈവനിങ്ങിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്നു രണ്ടു പേരും മാരീഡാണ് അതിലൊരു കുട്ടി നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അവളാണ് അടുത്ത കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഈ കുട്ടി പാലക്കാട് സിറ്റിയിലുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എനിവേ പാലക്കാട് സിറ്റിയിലാണ് അവൾ താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇവൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഒരു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ച ആ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നിൽ കൗൺസിലിംഗ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വല്ലാതെ കുടിക്കും വല്ലാതെ വഹിക്കും ഈ നാദിനടിയിൽ വെക്കുന്ന സാധനം വെക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവളുടെ പരാതികൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു ഞാൻ ഒരു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അനുഭവമാണത് ഇതൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കൊച്ചി ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോൾ ഇതല്ല എന്നോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പറയും അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മടി കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നീ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരണമെങ്കിൽ മറ്റെന്തുകൊണ്ട് നീ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഭാവമൊക്കെ മാറി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒറ്റ വർഷമായിട്ടുള്ളു അതിന് മുമ്പ് ഇവൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവന് അവന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒത്തിരി വൈകി ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അപ്പം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രായമായി അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മീച്ചിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ഈ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തി നല്ല ജോബുള്ള വ്യക്തിയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു വലിയ പോകുന്നത് കാണുന്നതാണോ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു വീട്ടില് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരും അമ്മ കാണാറില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല വലിയ കൗന് ഓക്കെ ആ അപ്പം ഒരു അമ്മ നേരത്തെ ഗുളിയെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും പ്രായമായാണ് ഇവിടെ ഡോറ് തുറന്നു വെക്കും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവൻ വന്ന് കയറും നേരെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എ
ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മോളെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി അതേ കുട്ടോട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട സമയ സന്ധ്യയായി കൊച്ചു വീട്ടിൽ പോ നാളെ വാകട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നാളെ വാകട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊച്ചായിരിക്കുന്ന പോലെ ആ കൊച്ചിനെ കാണോ എന്ന് പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെന്തൊരു വലിയ തെറ്റായി കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് എന്റെ കൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ വിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിനെ കീറി മുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയായി ഇവരുടെ ഇത് എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് അതിന്റെ ബാക്കി കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് നാളെ ഈ കൊച്ചിന് നെഗറ്റീവ് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റബോധം അവിടെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് മറുപടി എനിക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ആസ് എ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയില് അല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിന് എന്ത് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആൻസർ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെടുത്തു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കീറി മുറിച്ച് അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അവളുടെ അവസ്ഥയും എന്തുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് പഠിച്ച് അവൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻസർ കൊടുക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലോറട്ടറി ഓറോ പൈലസ് പൈലറ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയില് പ്രോബ്ലം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് ഉദാഹരണം പറയാതെ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയെ അവിടെ കുറെ ഒരു എന്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയൊരു കോളനി ഉണ്ട് ആ കോളനിയില് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സന്ധ്യ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു വളരെ കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും ഇവർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ചെറുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസിലേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം തല്ലി കിട്ടുന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നേ പറ്റൂ കാരണം അവരുടെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ടേ കുട്ടികളുടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാർജ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് ഞാനൊരു പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് വെറുതെ ഇവരിലേക്ക് ചെന്നില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ കാഴ്ചതായിട്ട് വഴിയെ നടക്കുകയാണ് ഈവനിങ് വാക്കിൽ പോവാണ് അപ്പൊ അവരുടെ വീടിരിക്കുന്നിടത്തോടെ പോകും അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് മുഴുവനും നടന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പഠിച്ച് കാരണം എനിക്ക് ഇവരോട് പറയണമെങ്കിൽ എന്നിട്ടേ എനിക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ പല സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡീസില് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും ചോദിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസില് അതും കുറെ ഒന്നുകിൽ കുറെ കുട്ടി കുറെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തൂണയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായായിരുന്നു അപ്പം കേട്ടായിരുന്നു അത് മറുപടിയില്ല ഓക്കെ എനിവേ അത് കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യെസ് പത്മവ്യൂഹം ഭേദിച്ച് ആരെ കിടന്നത് അഭിമന്യു കിടന്നു അങ്ങോട്ട് കയറാൻ മാത്രമേ അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അമ്മ പ്ര സുഭദ്ര പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് അത്ര അതിനകത്ത് കയറുന്നത് വരെ കേട്ടോളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ വരെ പോണം ഉണ്ടായപ്പോ മുതലല്ല പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡികളെ ഒരിക്കലും ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത് അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിടണം എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മളാ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ചലഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 
എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടു നെഗറ്റീവ്സും അങ്ങനെയുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എല്ലാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അവരെല്ലാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം രണ്ടു ദിവസം മിറ്റോ അടിച്ചില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം ഒരാഴ്ച തുണി കഴുകിയില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്താ കുഴപ്പം ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അത് പഴയ കാരണമാർ പോലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പറയും അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് സ്റ്റഡീസ് പല ടൈപ്പ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപം ഭാവം ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചേ പറഞ്ഞതില് ആരെങ്കിലും ഒരാള് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം കാരണം എന്റെ മോന് ക്ലാസ് വരുമ്പം സാധാരണ അവനൊരു ഒമ്പത് മണിയാവുമ്പോൾ ക്ലാസ് വരും ക്ലാസ് അവിടെ ഉറക്കെ ടീച്ചർ പഠിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മറുപടി പറയാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മറുപടി പറയും പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ റിസർച്ച് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബാക്കി സബ്ജക്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ റിസർച്ച് പഠിക്കാനിരിക്കുക ആദ്യം സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണം ദെൻ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അറിയണം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് അറിയണം ദെൻ സിഗ്മൺ പോയിഡിനെ അറിയണം സിഗ്മൺ പോയിഡിന്റെ ഏത് മീഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഒക്കെ അറിയണം മനുഷ്യന് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇത് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി റിസർച്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ സൈക്കോളജിയുടെ റിസർച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയറിലാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം കേട്ടോ മറക്കരുത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്ത് കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചാലും മറന്നു പോകും പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ എന്നോട് ഏതാ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പറയും പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാൻ പറയണേ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഉണ്ട് ആ മാക്സിമം എഴുതുക കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനെ ഞങ്ങളത് കൃത്യം ഇനി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ നോക്കുകയല്ലോ എന്നൊന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും കേട്ടോ ഞാനതിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് നോക്കും സമയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പൊ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒരേപോലെ വരില്ല ഒരേപോലെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും മൂന്ന് ആ അതറിയാലോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒന്നര പേജ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കാൻഡ് കോപ്പി കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ നന്നായിട്ട് എഴുതാം ഇന്നലെ ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അനോപൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അനോപ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ അനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അനോ എന്താണെന്ന് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതണം ആ രീതിയിൽ എഴുതണേ ഓരോന്നും ഇത് ഹലോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ അര പേജ് കൊണ്ട് എഴുതി നിർത്തരുത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം നോക്കും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടാവും നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പേര് ഹലോ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഈ
അത് ചോദിച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വേറെ ബുക്ക് ഒന്നും റെഫറൻസിന് കിട്ടാത്തോണ്ടേ ഓരോ ആൻസർ ചിലപ്പോ ഗൂഗിളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എടുക്കണ അപ്പൊ അത് റെഫറൻസ് വെക്കണ ആരും അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കമ്പൽസറി ആണോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റിനടുത്ത് അന്ന് ബാക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാലോ ഗൂഗിളിലാണ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എക്സ്പോസ് ഫോട്ടോ റിസർച്ചിന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് അന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് കല്യാൺ കല്യാൺ സിലിച്ചിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അവര് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ പോകുന്നു എത്രമാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഡെലിക്കൻറ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെലിക്കൻ ചിലവൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതും അത് എക്സാമ്പിൾ സോർത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഓരോന്നിന്റെ അപ്പൊ പിന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം മാം മാമിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ എവിടെ ഇടണ്ടേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം ഏതാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ ഗ്രൂപ്പിലിടാം എപ്പോ വേണേലും വിളിക്കാം എപ്പൊ വേണേലും പക്ഷെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാ വിളിച്ചത് ഏത് ഈ ഒരു ബാച്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ട്വന്റിയിലെ ബാച്ചിലാണ് എന്ന് പറയുക കാര്യം പറയുക ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറയും വിളിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക ആര് വിളിച്ചാലും എടുക്കും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കും അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സംശയം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചോളൂ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വിളിച്ചാലും എടുക്കും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ താമസിക്കും അതൊരു കുട്ടികളുടെ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ താമസിക്കും കാരണം ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കാലൊടിക്കും ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു വീഡിയോസ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം വീഡിയോസ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ല കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അയക്കാമോ കമന്റ് ബോക്സില് കമന്റ് ബോക്സില് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് പ്രേമാ മേമം വേറെ പലരും ഇല്ലേ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ മെയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് അയച്ച് തന്നാലേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം കൺഫേം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഇടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് മാം മാം ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ആണല്ലോ മാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നലെ ആരോ ബുക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് ബുക്ക് ആണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ബുക്ക് ഞാൻ കോപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പേജുകൾ ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തിട്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പേജ് ഇട്ടായിരുന്നു 
ഓരോന്നിന്റെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ പുസ്തകം ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വായിക്കണേ ബുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഗൂഗിളിൽ ഇതിനകത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കും ബുക്ക് അപ്പം എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചും ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റും അത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഇന്നലെ ആരോ വിളിച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല മനസ്സിലായില്ല എന്റെ അസൈൻമെന്റ് റിസർച്ചിന്റെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ തിയറി ഒക്കെ എങ്ങനെ എഴുതി എന്റെ മോളെ ഞാൻ തിയറി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച തിയറി ഉണ്ട് കേട്ടോ തിയറി ആണേ വേറാത്തവരും കേറിക്കോളു ആ തിയറി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തിയറി രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് കുറെ തിയറി കേട്ടോ പേഴ്സണൽ നമ്പറും അത് തന്നെയാണ് വാട്സാപ്പില് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ മറുപടി ഇടും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എല്ലാരും ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോകും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവോ മാം ഏത് പോയിന്റ് മോളെ അതോടെ അത് തീരുവല്ലോ ആ ബുക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് valuable than concrete practical not right because one cannot generalize other the choice sir yes yes nammal theory il nammal eppozhum thorough aayirikkanam theory edoru theory nammalde manasile ippo ningal blank aanu enikku ariyam evada edu nokkiyalum edu problem vannalum namakku adu theory ilekku kondu pogan pattu ഏത് പ്രോബ്ലത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറി ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് ആ തിയറി അതവിടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തിയറി നമ്മൾക്ക് തിയറി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഇതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തിയറികൾ ഒരുപാട് തിയറികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാന് എല്ലാ എല്ലാത്തിനകത്തും തിയറികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏജിൽ ഇനിയിപ്പോ ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി പോലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ഈ ഏജിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ ഏജിൽ വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു മിഡിൽ ഏജ് ഒരു പ്രസ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാണേ മിഡിൽ ഏജില് 
ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു വന്നിട്ട് ഇയാള് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇയാൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അയാൾ മിഡിൽ ഏജ് ഫ്രസ്ട്രേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇയാളെ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എല്ലാം ആലോചിച്ചിരിക്കാൻ ഇതിൽ ഏത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോയി ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജിയിൽ പോയി ഏജ് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ തിയറികളും ഒരു തിയറി അല്ല എല്ലാ തിയറിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് തെറ്റിപ്പോയി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഇപ്പോ എന്റെ മോഡല പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോ അത് ഞാൻ വളർത്തിയതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അവർ പറയും പേരന്റ് ഹോൾഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ബേസിക്കുരിയെ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്തായിരുന്നു പേരന്റ്സിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസ് പക്ഷേ ഹൈപ്പോത്തിസ് തെറ്റായി പോയി കുട്ടി പീർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ചില സമയത്ത് വരും ചില സമയത്ത് റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഇവരെ കാണാനാണോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഇവരെ കാണാം അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും ചില സമയത്തൊക്കെ ആ കൗൺസിലറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുന്ന സമയങ്ങള് പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പറയുന്ന കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവര് പറയുന്ന ആ വേർഡ്സ് ആ വേർഡ്സ് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ആ വേർഡ്സിൽ അവർക്ക് വേർഡ്സ് അവര് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വേർഡ്സ് അത് അവരെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻസോ അഡ്ജക്റ്റീവ്സോ ഒക്കെ നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു കേൾക്ക് തുടങ്ങി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ആരാണോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മച്ചുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കണം വളരെ മോശമായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നിട്ട് ആ നമ്മള് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അസുഖമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു നോക്ക് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഫയർ ആണ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിലപ്പോ കൈ നിവർത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ അല്ല പോകേണ്ടത് കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് ആ കൊച്ചു പറയുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതവിടെ എന്തോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡേസി കുര്യൻ ഒന്ന് ഡേസി കുര്യൻ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആരാവശ്യം 
സ്വരം വരുന്നുണ്ടേ ആ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ തന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് ചിലർ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് പോലും പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കേസിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് പോലും പോവുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കുട്ടി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വീട്ടിലെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളിലെ ആളാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൗൺസിലറിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ആകുകയല്ല എന്നിട്ടും പറഞ്ഞത് ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ തൊട്ടേ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് അല്ല കളയേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് 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 പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം സ്വയം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ കേസ് സ്റ്റഡി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മള് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ആക്കി വെക്കും കാരണം നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സ്റ്റഡി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഇവരെയൊക്കെ പുറത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വരുന്നവര് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ഒരു സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് വന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി അകത്ത് കയറി വന്നു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ വൈഫ് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എന്നെ സംശയമാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇവള് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്നും ചേട്ടനിയാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡിനല്ലേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം മോള് കുറച്ചു നേരം പോയി പുറത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചി പുറത്ത് പോയിരുന്നു പുറത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ജനലിൽ കൂടെ കാണാൻ കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് മീൻസ് പ്രായമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ മിഡിൽ ഏജ് ആണേ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കൊടുക്കാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഫോണിലാണോ അല്ല കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവളോട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവളീ പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സില് ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇവൾ പറയുന്നത് ഇവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി വേറെയും ഉണ്ടാവും അഡോളസൻസ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോ അവര് പുറത്തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മിക്കവാറും ഞാനിവിടെ എന്താ പാലക്കാടുള്ള പോലീസുകാരുടെ ഫാമിലി മുഴുവൻ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ചില പോലീസുകാർ വരുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കുട്ടികളെ വരുമ്പോ അപ്പൊ അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് വരുമ്പോഴേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോ അങ്ങനെ അവർ പ്രാവശ്യം ത്രസ് വരുന്നതായി തോന്നുന്നു കേട്ടോ പോലീസുകാർ വന്നപ്പം ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡോളസൻ കുട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒറ്റ ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പോലീസുകാരന്റെ മകൻ എവന്റെ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു
ഒരാൾ പറയൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ അച്ഛന്റെ കൂടെ അല്ലാതെപ്പം നീ നീ ഇട്ടോ ഇടാതെയോ ഒക്കെ പൊക്കും പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്ന ഒരു ഫിഗർ അവിടെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആള് ഇത് എന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ അപ്പൊ നീ നല്ല നല്ല അതിനുവേണ്ടി നീ ഒരു വാൻസ് ചോട്ടം വെച്ചേക്ക അന്ന് മാത്രം നീ ഇതിനെ സ്പൈക്ക് ആക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഒക്കെയായിട്ട് പോകും ബാക്കി ദിവസം നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നീ അവരുടെ കൂടെ കൂടിക്കും പക്ഷെ അച്ഛനെ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം കുട്ടിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവനെ ഞാൻ അവനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അച്ഛൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവനെയും കൊണ്ട് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ അച്ഛൻ ഹാപ്പി ആയി ഇവിടെ കാരണം ആ ഈ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് ഇവനെന്ന് അറിയുമ്പോ അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മള് ഹാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പിനു വരില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ പിന്നെയും വരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് നമ്മള് അത്രയും ആ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ ഇവരെ എനിക്ക് വിളിക്കാം എന്നൊരു വിശ്വാസവും വരണം അതോടൊപ്പം നമ്മള് ഈ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ പോയോ ഓക്കെ ഇനിയൊന്ന് തുറന്നേ എന്റെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് Thank you. 